ഹലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരുവോണ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതേ സമയം ഇപ്പോൾ ആറ് മുപ്പതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അർപ്പതക്കുട്ടി നല്ല ഉറക്കമാണ് ഞാൻ കുറേ കൂടി നേരത്തെ എണീക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഒരുപാട് വൈകിയല്ലേ കിടന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി എണീറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ പൂവെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇർത്തിർത്ത് വെച്ചവേ ഉള്ളൂ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ പിന്നീട് എനിക്കും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നാമത് നല്ല നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിൻ്റെ ആരോക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് മോളും കൂടി നിർബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കിടന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ എണീക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഉറങ്ങി പോയി നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആറ് മുപ്പതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പൂവൊക്കെ ഇരുത്തി ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല വാടാണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ അതുമല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കിച്ചണിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അത്തപ്പൂക്കളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ജോലിയൊക്കെ അന്ന് തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ക്ലാസ്സിന് കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളിട്ട് തുടങ്ങാം എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചാണകം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടുന്നത് കേട്ടോ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം അത്തപ്പൂക്കളം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ടതല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുറ്റത്തോട്ട് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി പോവില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വയലാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ പുക പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ അത് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ ഉദിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു അതൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചണിലെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് പിന്നെ മോളും ചേട്ടനും കൂടി രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവളെ എണീറ്റില്ല എണീറ്റ ശേഷം അവളെയും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നത് ഈ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തിയതും ചേട്ടൻ വിളിച്ചു മോള് ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവളെ ഇനി ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഫ്രഷാക്കി റെഡി ആക്കിയിട്ട് അവളും ചേട്ടനും കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോയ ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ജോലി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതേ ആളിതേ ഇവിടെ ഉണർന്ന് ദേരി എണീറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ഇരിക്കുന്നു ആൾ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിർബന്ധം പഠിക്കും രാവിലെ അല്ലാണ്ട് പകൽ അല്ലാണ്ട് സമയത്തൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല രാവിലെയും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അടുത്ത് വേണം എന്തായാലും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിണുങ്ങി ഇങ്ങനെ കരയാനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തി അങ്ങനെ ഇതേ മോളെ കുളിപ്പിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവൾക്ക് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ പൂ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തിരുവോണമല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പം തിരുവോണത്തിന് വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തത് അവൾ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയ പിന്നെ അത് എടുത്ത് കളയാണ്ട് അവൾക്കൊരു സമാധാനമില
അതിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും ആളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തലയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ചേട്ടൻ്റെ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവളെ നിർത്തി കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അവളെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ അച്ഛനും ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അവളുടെ അപ്പോൾ അവൾ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് അതൊക്കെ കഴുകണം അമ്മ ബാക്കി രാവിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ചിരകി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ അങ്ങനെ ഇന്ന് ബാക്കി നമ്മൾ വെക്കുന്ന പരിപാടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കഴുകണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ അവൾ വരുന്ന മുന്നേ ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി മോൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഇനി കുറേ നേരം ഇനി പണിപ്പെട്ടാലൊക്കെയാണ് അവൾ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറാണ് രാവിലെ അപ്പോൾ അതേ ഇഡ്ഡലി അവരും കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളാരും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് മോൾക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ച് മോളൊന്ന് ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് ബാക്കി കിച്ചണിലെ കാര്യവും ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ ഉള്ളതൊന്നും തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൊതുവെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവൾ ഉറക്കാറില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറേ നേരം കളിച്ച് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കിടത്തി ഉറക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉണരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും മോളെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉറക്കാൻ നോക്കട്ടെ അവളെ അപ്പോൾ മോളെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കൂട്ടുകറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് എന്താണ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കുക്കറിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു കുക്കറിൽ അമ്മ പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പും വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് ബാക്കി ദൈവയുടെ കറികളും പായസവും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ പപ്പടം കൂടി ആക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതായത് അമ്മ ഇവിടെ കഴുകി ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് എന്തായാലും അത് കഴിയുമ്പോൾ മോൾ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഡ്രസ്സും കൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി മോളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്
ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണക്കാനിടാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവൾ ഇതുവരെ ഉണർന്നില്ല ഇനി ഏകദേശം ഉണരാറായി കാണും ചിലപ്പോൾ അവൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും ചില സമയത്ത് വേഗം എണീക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ ബാക്കി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതേ ആൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കണം കുറുക്ക് കൊടുത്താൽ കഴിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ കുറുക്കൊന്നും കുളിച്ചില്ല കേട്ടോ ആൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ അപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് കയറാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ അതേ ഞാനും കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിതേ കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കയറണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏകദേശം കഴിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആവും അപ്പോഴേക്കും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാവരും കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരും ചേട്ടനൊക്കെ രാവിലെ കുളിച്ചല്ലോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അഖിൽ എണീറ്റിട്ടില്ല അവനും ഇനിയിപ്പോൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവണം എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സദ്യ ആദ്യം അർപ്പിത കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവളെ നിലത്തിരുത്തിയിട്ട് ഇലയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അവൾക്ക് ഓണത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തോർത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വന്നായിരുന്നു ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ തോർത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഉടുപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ ഇന്ന് സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ താഴത്തേക്ക് വന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് മാമിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേ ഇതാണ് മഞ്ഞ തോർത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കുടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അവളെ റെഡിയാക്കി നിന്നപ്പോൾ ദേ അഖിൽ എന്തായാലും കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും കുറച്ച് മുന്നേ എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി രാത്രിയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് വെളുപ്പിനെന്തോ ആണ് വന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അർപ്പിത കുട്ടിക്ക് ഞാൻ റോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസാപ്പൂ ഇത് നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കളത്തിന് പൂ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ തലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇതേ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അവൾ അപ്പോഴേ എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ അത് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലയിൽ ആദ്യം സദ്യ വിളമ്പുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്മ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് മാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അമ്മ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അവൾ അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും എന്തായാലും ഇരുത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം അവൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ അർപ്പിത കുട്ടി സദ്യ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അവൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പപ്പടമാണ് കേട്ടോ പപ്പടം മാത്രം ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് തറയിലൊക്കെ എടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കാതിരുത്ത് അവൾക്ക് പപ്പടം വേണം എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതും കൂടി എടുത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേ ഇത് വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ കൊടുത്ത ഉടനെ അവൾ കുപ്പിക്കളയും ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പത്തോ എട്ടോ പത്തോ വായ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവൾ എണീറ്റ് പോയതാണ് തിന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ ഇലയും എടുത്ത് മാറ്റി കേട്ടോ അവൾ അധികം കഴിച്ചതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിളമ്പി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടെ അവളെയും കൂടി ഇരുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിക്കണേയും കഴിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവളും കൂടെ കഴിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തായാലും അവളെയും കൂടെ ഇരുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു അതേ അർപ്പിത കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെയും കയറിയിട്ട് അവളുടെ പരിപാടി തന്നെയാണ് പപ്പട പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അവിയലൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഖിൽ നേരത്തെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അർപ്പിതക്കുട്ടി ദേ നമ്മുടെ സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ആളെ ഇനി നിർബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മയും എല്ലാവരും സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവളെ ഒന്ന് മെയിൽ കഴുകിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളതേ വൈകിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഞാനൊരു മൂന്ന് മുപ്പത് നാല് മണിക്കകത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഞാനിങ്ങനെ മുണ്ട് മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മലയാളി മങ്ക ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും സമയമില്ല എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ചിലപ്പം പിന്നീട് പിന്നീട് മാറി മാറി പോകും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേഗം വേഗം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അവളുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റേ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട് തൊട്ട് താഴെയാണ് കേട്ടോ കുടുംബ വീട് അപ്പം അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ റെഡിയായി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മമ്മിയുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഇളയ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയനാണ് എൻ്റെ മാമനാണ് മാമനും മാമിയും മോളും അമ്മൂമ്മയാണ് അമ്മൂമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അമ്മ പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അമ്മച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അമ്മച്ചി എന്നാണ് കുഞ്ഞിലെ മുതലേ വിളിച്ച് ശീലിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മച്ചി അച്ചാച്ചൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇപ്രാവശ്യം ഓണമൊന്നുമില്ല ഓണം ആഘോഷമോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തിരുവോണമായിട്ടൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വൈകിട്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇതേ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് താഴെ വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം തിരികെ വീട്ടിൽ കയറി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് താഴെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാമനാണ് അപ്പോൾ മാമൻ്റെ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട കുഞ്ഞാറ്റയല്ലേ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഓണപ്പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ വഴിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വടംവലി നടക്
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അർപ്പിത കുട്ടിക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ അതാണ് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു ഭംഗി തോന്നി മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് മീൻസ് ചോക്ലേറ്റ് പോലത്തെ അല്ല ഒരു എന്താണ് ഒരു ബൂമർ ബൂമറും അല്ല ഒരു എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻഡിയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നി ഒരു ഇങ്ങനെ ടെഡി ബിയറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ തോന്നി താഴെ ഒരു മൂന്ന് ലവ്വൊക്കെ വന്നിട്ടൊരു സംഭവം അത് കൊള്ളാം അവളുടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതല്ല കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് അവൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവളിങ്ങനെ പിടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ യാത്രയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ വീട്ടിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇതേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ വീട് പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ വീട് എത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മാമനും മാമിയും കുഞ്ഞാറ്റിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ മാമിയുടെ വീട്ടിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു വൈകിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മച്ചി അവൾക്ക് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് കൊടുത്തതാണ് ചോക്ലേറ്റ് ആൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഈ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ പോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ തിരികെ ഞങ്ങളത് ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പപ്പയും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ആളിവിടെ വന്നിട്ട് അവൾക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമ്മി അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവൾക്ക് ദോശ കൊടുത്തു വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദോശയും കുറച്ച് ചായയും അങ്ങനെയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ വന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞമ്മ മമ്മിയുടെ അനിയത്തി ഞാൻ ചിറ്റാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിറ്റയും ചിറ്റപ്പനും മോനും വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് മോൾ ഇവിടെ ഇല്ല സ്ഥലത്തില്ല ദേവു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാം മാസത്തെ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവളുണ്ട് അപ്പോൾ അവളിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ മോളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം അവിടെ നിന്ന് അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ മാമിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ആളിതേ പതുക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഴിയിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഓണപ്പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതേ മാമിയുടെ വീട്ടിലെത്തി മാമിയും മോളും മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ 
അപ്പോൾ അതെ ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി കേട്ടോ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൂച്ച പട്ടി കോഴി താറാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവളിങ്ങനെ അകത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്നത് എങ്കിലും അവൾക്ക് അങ്ങ് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ നിന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ആളിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മാമിയുടെ വീട് ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നടന്നും വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനും ചേട്ടനും മോളും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വരെയായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇവരെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളിവിടെ ഈ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി കണ്ട അവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അവൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായി അവൾക്കും കൂടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചാടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേറെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ രാത്രിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെത്തി അവൾക്ക് അവളുടെ കുറുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അതേ നെയ്യിൽ വീട്ടിൽ അതായത് ചേട്ടൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചി മോൾക്കൊരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഓണക്കോടി ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ കുറേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇനിയും ഇടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓണക്കോടിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അപ്പോൾ ഇനി അർപ്പിത കുട്ടിക്ക് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി ഞങ്ങളും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഓണാഘോഷം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ